the sun To dream, believe in strength Now I'm the only one Only one I was an ordinary boy Until I broke the rules A igreja a Catedral de São Sebastião, que é o Largo de São Sebastião, uma praça muito bonita aí. E esse que vocês podem ver é o famoso Teatro Amazonas. Olha o tamanho e imponência desse bichão aí. Esse Teatro Amazonas está fechado agora devido à pandemia, não é mesmo? Mas dá uma olhada em imponência isso aqui, sabendo que isso aqui foi feito lá em 1900 e... 1896 começou a construção. Olha isso, ó. Então, isso aqui tem mais de 100 anos, um prédio centenário, e dá uma olhada o tamanho disso aqui. Pra época é de deixar a gente de boca aberta, né? Ficar imaginando uma construção dessa naquela época. Famoso Teatro Amazonas. Muito famoso mesmo, muita gente vê falar aqui. Esse entorno aqui todo é especialmente... Uh, voltado ao, ao, ao turismo, né? muita gente vem aqui e aí tem uma praça e olha aqui, ó, jardim do Teatro Amazonas né? uma obra que tem mais de 100 anos e várias obras de artes aí dentro que vale, eu recomendo eu recomendo a visita, é uma visita guiada é baratinho, se não me engano está 20 reais por pessoa e você encontra umas curiosidades muito interessantes da nossa região, daquela época de 1940 e aí Murat? O que está achando do local? É um local tipo que te faz viajar no tempo, né? É histórico, então tá aqui nesse lugar tem várias particularidades que também você só vai ver aqui, né? A questão histórica do porquê que ele foi criado para satisfazer o povo gringo que veio para cá naquela época e só se chegava aqui de navio, né? Então eram meses de lá para cá da Europa, franceses, ingleses e todo esse pessoal que veio, portugueses de lá para cá, para Manaus. Então foi criado isso aí a princípio para satisfazer esse pessoal. Então shows de ópera, teatro e tudo era feito aqui. E tem várias histórias muito, muito particulares, não é mesmo? Que remetem a esse, a esse patrimônio belíssimo que tem mais de 100 anos de construção. E realmente esse, esse passeio é muito instigante para quem gosta de história aí tem coisa muito bacana lá dentro. É isso aí. O que ele quis dizer que é o seguinte, complementando né, é o que ele quis falar, uma das maneiras que aqui foi colonizado por portugueses, franceses, ingleses, uma, da, uma das maneiras desse, desse povo se sentir mais próximo de casa foi a construção desse belo teatro. E é isso aí. E aí. Na Capela de São Sebastião Dá o ar de sua graça sim, aí, No Largo de São Sebastião Aqui no Teatro Amazonas Então essa praça aqui tem esse monumento Simbolizando a união dos portos Que chegavam Gente de todo mundo aqui Na década de 40, né, vinha barco do mundo inteiro Comprar o nosso látex aqui da Amazônia E, e essa praça Esse monumento aqui ó, Simboliza a união desses portos tanto também que o piso aqui, ó, feito de pedras portuguesas, essa ondulação nada mais é do que o nosso banzeiro, que no mar a galera conhece como onda. A movimentação da água sobre o rio aqui é banzeiro. E o, a faixa branca simboliza o rio Solimões e a preta simboliza o rio Negro. Olha aí, ó, pessoal, mais uma informação curiosa, mas que. Motor, muitos não motociclismo sabem. é cultura também, é, exatamente, né? Exatamente, muitos não sabem. E então foi daqui que saiu, surgiu, na verdade, a inspiração. A história conta que esse, esse monumento aqui, essa praça, é mais antiga do que o, que o calçadão de Copacabana. Tá? Seria natural para a época, né? Isso, seria natural para a época. Isso aqui é desde 1940. Então isso aqui simboliza a união dos portos. Uh, e aqui no meio seria a junção do encontro das águas, né? O Rio Negro e o Solimões. 
que formou o Amazonas que depois. Formou o Amazonas depois. Isso aqui simbolizando a união do mundo todo que vinha parar aqui em Manaus por causa da, da época do látex, né? Isso. Teve uma era do látex aí. Então, aí, ó, uma particularidade dessa calçada, além de beleza, ela significa alguma coisa, não é por mero acaso que, que ela é feita dessa forma. Essa cidade, nós estamos na Praia da Ponta Negra. Tá maluco, Murat? Eu tô preguiçoso, então eu pe <risos> vou pegar o gente emprestado aí. Aí, ó, making off do making off, hein? <risos> E aí, Murat, Murat, nós chegamos na Praia da Ponta Negra, nossa orla pública da cidade de Manaus, com esse rio negro aqui aos fundos aqui. Pena que hoje está tudo muito parado, a praia está fechada ao público devido à pandemia, pandemia. mas dá para curtir o visual aqui de cima. Com certeza, então. Quem foi que disse que para ir para a praia tem que ir para o mar, né? Dá uma olhada. Manaus também tem praia aí atrás. Olha, ó. Praia de água doce. E essa distância dessa praia... O outro lado de rio dá mais ou menos uns 8 km. É distância pra caramba, hein? Tá maluco, Murat? Não parece, mas aqui pra lá são 8 km, até o outro lado ali, ó. Rapaz do céu. Vou, vou deixar o Gens fazer o vídeo dele aí. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aí, ó. Lá ao fundo tem aquela ponte lá. Não sei se vocês conseguem ver ali. Assim até uma ponte. São 4 km de ponte naquela, naquele estreito. Então aqui dá 8 km até lá do outro lado, na outra praia lá. E olha só que orla bonita isso aqui. Foi toda revitalizada. Aqui o pessoal aproveita quando está aberto, claro né? Agora está fechado devido à pandemia. Tem uma diversidade incrível de opções atrativas aqui, como qualquer outra praia também, né? E olha aqui. Aqui em cima tem. Estou na questão de um calçadão Tem agora enfeite de natal aí Muito bacana Ponta Negra, praia da Ponta Negra Aqui em Manaus E o sol aqui Queima forte, viu? Olha, ontem tomamos uma sapecada aí, O vermelhão das pernas aí. Faz parte, né? Então, olha aí, mais um atrativo aí Desse nosso city tour Por Manaus Manaus também tem praia, viu gente? Tá maluco, Murat? E esse aqui, pessoal, tá fechado, nós não podemos descer lá embaixo. Mas esse é um anfiteatro aqui da Praia da Ponta Negra. Aí já saíram shows de inúmeros artistas e cantores famosos. Aí o pessoal tem literalmente um anfiteatro, várias arquibancadas aí. E lá embaixo é o palco. E lá atrás tá a Praia da Ponta Negra. A praia de água doce aqui de Manaus Que fica no No Rio Negro aí Muito bacana aqui o lugar E aí tá o calçadão ó. Muito da hora, e aí é o nosso guia Beleza, beleza Boa viagem aí Vai é. curtir umas cachoeiras agora No município de Presidente Figueiredo Aí ó, então lá vamos nós agora Nos despedindo Temporariamente. Temporariamente, temporariamente. Do nosso amigo Gengis aqui de Manaus. Vamos ir sentido, começar a subir sentido Boa Vista. Roraima. 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 <risos> Roraima. Roraima. Olha, olha, olha. Ah, tô aprendendo, tô aprendendo. Roraima. Vou começar a subir para Boa Vista. Lá a gente vai encontrar com o Brutus. Mas isso só mais adiante. Hoje vamos tentar chegar até o município de Presidente Figueiredo, que fica aqui pertinho, cento e poucos quilômetros. 107. Isso, né? E lá a gente vai visitar umas cachoeiras, tomar uns banhos de rio, porque tá 40 graus. Tá quente, tá quente. Aqui em Manaus. Hoje tá muito quente. Então, simbora pra estrada, que é bom ficar na companhia dos amigos, mas a estrada nos chama, o dever nos chama. Então, simbora agora. É aí, boa viagem, boa Curtir esse calorzinho aí. Bom passeio. Então lá vamos nós para a estrada de novo saindo aqui de Manaus sentido Presidente Figueiredo 